Με όπλο τη λέξη, Ομπάμα και Άσαντ έχουν εξαπολύσει έναν επικοινωνιακό πόλεμο προσπαθώντα να πείσουν τη διεθνή κοινή γνώμη. Στην πρώτη του συνέντευξη των τελευταίων δύο χρόνων σε δυτικό μέσο, ο πρόεδρο Άσαντ εμφανίστηκε ήρεμο και σταθερό. Σε ερώτηση τι θα γίνει αν οι Ηνωμένε Πολιτείε χτυπήσουν τελικά, ο Σύρο πρόεδρο ήταν σαφή. Will there be attacks against American bases in the Middle East if there is an airstrike? You should expect everything. You should expect everything. No, not necessarily through the government. It's not only the governments are not only not the only player in this region. You have different parties. You have different factions. You have different ideology. Uh, you have everything in this region now. So uh, you have to expect that. Ο Άσαντ επανέλαβε ότι δεν έκανε ο ίδιος χρήση χημικών. In this case, Kerry didn't even present any evidence. He talked we have evidence. And he didn't present anything. Nothing has been presented so far. They have presented to the Congress, sir. You, you're a reporter. Get, get the, uh, this uh, uh, evidence well, and show it to the, to the public in your country. They're presenting, we, it we to the, they're presenting it to the public representative. You don't show your evidence and what you're doing and your plans to, to other people that within your own council. They're so, showing it to the people's representative yeah. so you uh, who have to vote. On mm -hmm. an authorization to strike, and if they don't find the evidence sufficient. First of all, we have the president, the president of uh, Colin Powell, 10 years ago. When he showed the evidence, it was false and it was forged. This is first. Second, you want me to believe American evidence and don't believe the indication that we have. We live here. Ο Σύρος Πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι ο Αμερικανικός λαός δεν επιθυμεί στρατιωτική επέμβαση, ενώ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε. What do you want to say in this very important week in America and in Washington to the American people, to members of Congress, uh, to the President of the United States? What do wars give America since Vietnam till now? Nothing. No political gain. No economic gain, no good reputation. The United States is at all low time. The credibility is at all low, all time low. Ακολούθησε τελεσίγραφο Κέρι. Σε ερώτηση δημοσιογράφου τι θα πρέπει να κάνει ο Άσαντ για να αποφύγει το χτύπημα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απάντησε. He could turn over every single bit of his chemical weapons to the international community in the next week. Turn it over, all of it, uh, without delay, and allow a full and total accounting for that uh, but he isn't about to do it and it, it can't be done obviously Από την πλευρά του, ο Ομπάμα στην προσπάθειά του να πείσει τόσο του επιφυλακτικού όσο και την Αμερικανική κοινή γνώμη έχει προγραμματίσει για σήμερα συνέντευξη σε έξι Αμερικανικά μέσα ενημέρωση, αλλά και διάγγελμα την Τρίτη. Την ίδια ώρα, η συζήτηση στο Αμερικανικό Κογκρέσο ξεκινά με αρκετού ακόμη και δημοκρατικού βουλευτέ να μην έχουν ακόμη πιστεί. Πιστεύω ότι ένα μιλιτέρη ατάκ είναι ένα λάθο. Γιατί? Για δύο λόγου. Μία, γιατί η αντιμετωπίση με το σωστό and two, because they have no viable plan for success. Ευχαριστήριο μήνυμα προς τον πρόεδρο Πούτιν απίθυνε ο Άσαντ μέσω του Σύρου Υπουργού Εξωτερικών για την στάση που κράτησε στη σύνοδο των G20. Πριν από λίγο, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι θα πιέσει τη Δαμασκό να θέσει τα χημικά της όπλα υπό διεθνή έλεγχο. Για πόλεμους που γίνονται για να πλουτίζουν οι λαθρέμποροι όπλων, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά ο Πάπας. Είναι βέβαιο μια γουέρα για προβλήματα, ή είναι μια γουέρα κομμερτσάλη για να βγάλουν αυτές τις αρμές στο κομμέρτσο ηλεγάλη. Το μέτωπο των συγκρούσεων τώρα σε πεδίο μάχη του εμφυλίου έχει μετατραπεί η χριστιανική πόλη Μαλούλα. Σύμφωνα με πληροφορίε, χθε Κυριακή η πόλη πέρασε στον έλεγχο των αντικαθεστωτικών. Λίγο αργότερα όμω η Συριακή τηλεόραση μετέδωσε ότι ο στρατό του Άσαντ έδιωξε του αντάρτε στα γύρω βουνά. Κάτοικοι τη περιοχή κατήγγυλαν πω Ισλαμιστέ μαχητέ επιτέθηκαν τη νύχτα σε σπίτια και εκκλησίε χριστιανών. Η Μαλούλα έχει στρατηγική σημασία ενώ αποτελεί μνημείο παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά τη UNESCO.